Siamo a Roma, all'ospedale Fate Bene Fratelli Isola Tiberina. Qui il reparto di cardiologia è il primo nel Lazio e fra i primi in Italia ad utilizzare una nuova tecnologia rivoluzionaria tridimensionale per un intervento più mirato sulla fibrillazione atriale aritmia che colpisce solo nel Lazio un milione di persone. Questa tecnologia denominata Insight XEP System permette di realizzare un modello anatomico tridimensionale del cuore consentendo la visualizzazione in tempo reale dell'attività elettrica e di utilizzare una nuova modalità di lettura del segnale elettrico, il mappaggio omnipolare, per riprodurre con esattezza l'attività elettrica del paziente senza che questa informazione sia inficiata da fattori esterni. Questo sistema rivoluzionario per il mappaggio a tre dimensioni offre nuove prospettive finora mai esplorate di diagnosi cliniche e trattamento delle aritmie cardiache come ci facciamo spiegare dal direttore del reparto. Abbiamo costruito in una ventina d'anni un centro di aritmologia ed elettrofisiologia cardiaca che credo sia uno dei migliori sul territorio laziale sicuramente e credo a detta di tante persone anche sul territorio nazionale ehm, attualmente faccio il direttore di tutta la cardiologia ma rimane una cardiologia con una forte forte eh, focalizzazione di reparto e di ambulatorio sulle aritmie sulla cura delle aritmie sulla diagnosi delle aritmie e quindi in tutta la gestione che comporta il disturbo del sistema elettrico del cuore, ossia l'aritmia. Ecco allora dottore, parliamo proprio in particolare, quali sono queste aritmie le più diffuse, e come si riconoscono e come si trattano? Allora, ehm, io dividerei in due grossi gruppi le aritmie, un gruppo di aritmie atriali, di cui il, forse l'esempio più eclatante è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è epidemica in Italia, ci sono quasi 2 milioni di persone che ne soffrono, che hanno superato eh, i 50 anni di età ed è la causa principale di ictus ischemico soprattutto nella donna in età così avanzate e quindi è una patologia importante da gestire e curare. L'altro gruppo è un gruppo ventricolare, eh, tante persone hanno extrasistoli, palpitazioni, forse l'aritmia più frequente nel, nell'essere umano, eh, extrasistoli ventricolari. Gestione di extrasistoli ventricolari e di tachicardie ventricolari è un altro focus di questo eh, reparto di aritmologia. Dottore, noi oggi siamo qui per una, così, un focus importante perché la cardiologia dell'ospedale Fate Bene Fratelli Isola Tiberina di Roma è la prima nel Lazio ad utilizzare una nuova tecnologia 3D per un intervento più mirato sulla fibrillazione atriale. Ci spiega di cosa si tratta? L'ablazione di fibrillazione atriale comporta un, un'entrata in questo pallone chiamato atrio sinistro con un isolamento delle quattro vene polmonari che sono le strutture che vengono fuori da questo palloncino chiamato atrio. Il il mappaggio elettroanatomico, ossia la ricostruzione in 3D di questa camera cardiaca e il mappaggio preciso in ultra definizione di questa struttura rappresenta per chi fa l'operazione un punto di stabilità, di eh, certezza di, di, di struttura che è sottostante all'ablazione che viene fatta e quindi come affidabilità della, di, di procedura. Noi siamo estremamente puntuali al millimetro con, con dei sistemi che ricostruiscono bene il, la nostra camera cardiaca. Questo sistema di mappaggio 3D ci permette di lavorare su un modello eh, computerizzato che ci permette un'analisi vettoriale delle, delle correnti che girano intorno all'atrio e ci permette di focalizzare bene la lesione che dobbiamo fare per curare la fibrillazione. Dottore, il vostro centro adotta quindi eh, già da tempo soluzione tecnologica innovativa nella diagnosi e nel trattamento delle anomalie del battito del cuore, ma quali sono i risultati a beneficio dei vostri pazienti? Usando questi sistemi eh, di alta densità, diciamo così, quindi con mappaggi molto, molto, che, che definiscono molto, molto bene la struttura cardiaca, riusciamo ad avere una percentuale di successo ablativo che nella fibrillazione atriale arriva tra l'80 e il 90% eh, dei i pazienti sulle eh, procedure un pochino più semplici che sono le tachicardie e parossistiche abbiamo una percentuale di successo del 99,7% che è una percentuale enorme.
Complimenti. Eh, nel salutarci, dottor Bianchi, eh, vogliamo dire ai nostri telespettatori di non attendere di venire con fiducia comunque dai loro specialisti. Uh, certo, le, le aritmie, ricordatevi sempre, sono una parte di emozione, ossia una parte di emotività, una parte di stomaco e una parte di cuore, che è facile curare con farmaci e con sistemi di precisione che attualmente ci sono.